హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీ ప్రేమతో మీ ఆదరాభిమానాలతో చక్కగా నా గార్డెన్ అయితే నేను గ్రో చేసుకుంటున్నాను మంచి హార్వెస్ట్ అయితే తీసుకుంటున్నాను మీరు కూడా బాగుండాలి మీ మొక్కలు పచ్చిగా ఉండాలి మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి మరింత హార్వెస్ట్ మీరు తీసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను వెల్కమ్ టు జ్యోతి గార్డెన్ నేను మీ జ్యోతి ఈరోజు మన గార్డెన్లో వెజిటబుల్ హార్వెస్ట్ ఉంది ఒక డిఫరెంట్ పొట్లకాయలు అనమాట లాస్ట్ టైం చాలా లాంగ్ పొట్లకాయలు ఫస్ట్ కట్ చేసాం కదా ఫస్ట్ హార్వెస్ట్ చేశాను తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక హైబ్రిడ్ వెరైటీలో అవి కూడా హార్వెస్ట్ చేసాము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొంచెం నాటు పొట్లకాయలు అనమాట ఇవి ఎంత పొడవుగా రావు పొట్టిగా ఉంటాయి కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అవి హార్వెస్ట్ చేద్దాము అండ్ ఇంకా చాలా ఫ్రూట్స్ కూడా ఉన్నాయి పప్పాయి బొప్పాయి పండు మళ్ళీ వచ్చింది ప్రతిరోజు వచ్చినప్పుడు అంతా గార్డెన్లో ఒక బొప్పాయి పండు అయితే తీసుకుంటున్నా సరే ఇవన్నీ హార్వెస్ట్లు అన్నీ చేద్దాం కానీ అండ్ ఇవన్నీ పెంచుకోవటానికి మనం ఆర్గానిక్ పద్ధతులు ఏం పాటించాలి జీవన ఎరువులు ఎలా ఇవ్వాలి ఎందుకు జీవన ఎరువులు ఇవ్వాలి అన్నది మనం తెలుసుకుంటే కనుక చక్కగా మీరు కూడా ఈ యొక్క ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మీ టెర్రస్ మీదనే చేసుకోవచ్చు మీకు కావాల్సినటువంటి కూరగాయలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా పండించుకోవచ్చు అయితే ఎందుకు ఇవ్వాలి మనం కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే అందులో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మ జీవులు చనిపోతాయి మనం మొక్క పెరగటానికి పోషకాలే కాదండి సూక్ష్మ జీవులు కూడా అందించాలి అవి ఎక్కడ ఉంటాయి ఓన్లీ జీవన ఎరువుల్లోనే ఉంటాయి ఏవైతే పాలేకరి గారు చెప్పారో అవి జీవామృతం కానీ బనానా గోకృపామృతం కానీ అలాగే మనం ఇస్తున్నటువంటి ఎన్పీకే మిక్స్ కానీ పశువుల ఎరువు కానీ అలాగే వర్మీ కంపోస్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చక్కగా మంచి అద్భుత ఫలితాలను ఇస్తాయి నేను అవే ఫాలో అవుతున్నాను నేనైతే చాలా చక్కగా పండించుకుంటున్నాను మీరు కూడా చక్కగా ఈ మెథడ్స్ ఫాలో అవ్వండి ఇవి కావాలంటే కనుక ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి వాట్సాప్ నెంబర్కి నాకు మెసేజ్ చేస్తే కనుక నేను మీకు క్యాటలాగ్ షేర్ చేస్తాను చక్కగా మీరు వాటిని ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇవి హెయిర్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ వాటితో పాటు మన దగ్గర హెయిర్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి ఇదేమో బృంగరాజ్ హెర్బల్ హెయిర్ ఆయిల్ ఓకే ఈ బృంగరాజ్ హెర్బల్ హెయిర్ ఆయిల్ ఎందుకంటే జుట్టు చాలా మృదువుగా ఉండటానికి సాఫ్ట్గా పెరగటానికి తర్వాత ఆ యొక్క హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ అవ్వడానికి ఇంకా చాలా చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి ఇది ప్యూర్ న్యాచురల్ ఆయిల్ అన్నీ కూడా హెర్బ్స్తో అంటే ఇందులో సోకింగ్ చేసి తయారు చేస్తాం కాబట్టి మంచి అద్భుత ఫలితాలను అయితే ఇస్తుంది వాటితో పాటు ఇంకా చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి హెయిర్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్లో ముఖ్యంగా మీరు ఇంకా సోప్ నట్ పౌడరు అలాగే ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి ఇది హెన్నా పౌడరు అలాగే ఇండిగో పౌడరు ఇవేంటంటే ఒక కంప్లీట్ హెయిర్ కేర్ కిట్ అనమాట ఇది మనం ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఈ ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని మీరు వైట్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళు కలర్ వేసుకోకుండా డై వేసుకోకుండా చక్కగా ఆర్గానిక్ మెథడ్లో మీరు న్యాచురల్ పద్ధతిలో ఆ యొక్క తెల్ల జుట్టును బ్లాక్ హెయిర్గా మనము చేసుకోవచ్చు చక్కగా టెన్ డేస్ వరకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అసలు హెయిర్ ఫాల్ ఉండదు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే ఒక ప్లాంట్ పౌడర్స్ ఒక మొక్క యొక్క ఆకు నుంచి తీసినటువంటి పౌడర్ అనమాట ఇదేమో ఇండిగో పౌడర్ ఇది హెన్నా పౌడర్ ఇది కూడా హెర్బల్ హెన్నా అండి ఇందులో చాలా మిక్సింగ్ ఉంటాయి ఈ హెర్బల్ హెన్నా ఏంటంటే మీరు ముందు రోజు అప్లై చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ డే ఏంటంటే ఇండిగో పెట్టేసుకోవాలి ఈ ఇండిగోకి జస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ చాలు హెన్నా అట్లీస్ట్ మీరు ఒక వన్ అవర్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వరకు అప్లై చేసుకోవాలి ఇంకా ఎలా మిక్సింగ్ చేసుకోవాలి అవన్నీ మీకు మీరు ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు నేను మీకు అవన్నీ షేర్ చేస్తాను ఇంకా వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి బట్ అయినా కూడా నేను మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తాను అనమాట ఇవి ఇంకా ఓన్లీ వైట్ హెయిర్ లేని వాళ్ళు ఓన్లీ హెర్బల్ హెన్నా తీసుకుంటే చాలు జుట్టు చాలా ఒత్తుగా రావడం కానీ హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ అవ్వడం సాఫ్ట్ గా అవడం సిల్కీ గా అవడం ఇవన్నీ చూస్తాము అండ్ ఈ రెండు అనమాట ఇది సోప్ నట్ పౌడర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షాంపూ సోప్ నట్ పౌడర్ తెలుసు కదండి కుంకుడుకాయల పొడి పాతకాల అమ్మమ్మ కాల నాటి పద్ధతులు చక్కగా వాటర్ లో మనం మిక్స్ చేసేసుకొని నాన్ పెట్టేస్తే మంచిగా ఫోమ్ వస్తుంది ఓకే షాంపూ లాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ మన ఫర్టిలైజర్స్ అనమాట ఇదేమో ట్రైకోడర్మ ట్రైకోడర్మ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే చాలా వరకు డిసీజెస్ వస్తూ ఉంటాయి మనం బీరా సోరా వీటిలో చూస్తూ ఉంటాం పౌడరీ మిల్డి ఎక్కువగా వస్తుంది అండ్ అది కంట్రోల్ అవ్వాలి అండ్ వేరు తొలుచు పులుగులు ఇవన్నీ చూస్తుంటాం విత్తనాలు వేస్తే ఏమైనా తినిపోవడము చీమలు తినడము లేదా ఏమైనా ఏరుకొని తినడం ఇవిటి అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఈ ట్రైకోడర్మాలో విత్తనాలు మీరు నానబెట్టి వేయొచ్చండి కొద్దిసేపు అట్లా సోకింగ్ చేసి వేస్తే చాలా బాగా మొలకు ఎత్తుతాయి అండ్ అలాగే ఒకవేళ ఆల్రెడీ పాట్స్ అన్ని పెట్టి ఉంటే కనుక పాట్ మిక్స్ లో ఒక స్
సో ఇది పౌడర్స్ అనమాట సోయా బీన్స్ వీటన్నిటితో తయారై ఉంటుంది రిచ్ కాల్షియము ఫాస్ఫరస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి మొక్కకి సో ఇవి కూడా సూక్ష్మ పోషకాలు స్థూల పోషకాలు రెండు అందించాలి మొక్కకి సో ఇది కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంది అండ్ రాక్ ఫాస్ఫేట్ రాక్ ఫాస్ఫేట్ ఏంటంటే మీరు మంత్లీ ఒక్కసారి అయినా మొక్కలకి జస్ట్ వాటర్లో మిక్స్ చేసి ఇవ్వచ్చు లేదా ఒక్కొక్క మొక్కకి ఒక స్పూన్ మొక్క చుట్టూ వేస్తే కనుక ఇది మంచి ఫాస్ఫరస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మొక్కల ఆకులు మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఎల్ల ఇష్ కావడము ఎండిపోయినట్టు అవ్వడము చివరి ఆకు చివర మాడిపోవడము ఇవన్నీ కంట్రోల్ అవుతాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే డెఫిషియన్సీ అనమాట సో ఇవన్నీ మీరు బాయ్ని తీసుకోవాలా అని అనిపిస్తుంది అండ్ ముఖ్యంగా ఎన్పీకే మిక్స్ ఆల్ మిక్స్ కేక్ ఇది ఇదైతే ఇంకా కంప్లీట్ ప్లాంట్ గ్రోత్ ప్రమోటర్ అనమాట దీన్ని వాటర్లో మీరు డైల్యూట్ చేసి నానబెట్టి ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్లో మార్నింగ్ ఇచ్చుకోవడమే అమ్మ అయిపోయింది ఇవన్నీ కలిపి మీరు ఇచ్చుకోవాలి ఇస్తే కనుక అండ్ ఇవన్నీ కొనాలి అబ్బా చాలా డబ్బులు అవుతాయేమో అనిపిస్తుంది అన్నీ కలిపి కాంబోలో ఉంటాయండి కిట్లో ఉంటాయి సో మీరు అది ఆర్డర్ చేసుకుంటే కనుక ఇవన్నీ కలిపి మీకు వచ్చేస్తాయి సో అది కూడా ప్రాబ్లం లేదు అదనమాట అండ్ వీటన్నిటి కోసం మీరు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి నాకు మెసేజ్ చేయండి సో దట్ నేను మీకు క్యాట్లాగ్ షేర్ చేస్తాను మీరు ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చు మీ ఆర్డర్స్ కోసం నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకేనా చాలా హార్వెస్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాము చాలాసేపు మాట్లాడినా కదా చెప్పాలి కదండి కొత్త వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ అడుగుతూ ఉంటారు అది ఎందుకు యూస్ చేయాలో తెలియదు మనం ఫస్ట్ ఫెర్టిలైజర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి వాటి యూజెస్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి మొక్కలకు అనేది తెలుసుకుంటే చక్కగా వాటిని అప్లై చేస్తాం కాబట్టి మొక్కలు కూడా మంచి హార్వెస్ట్ అయితే ఇస్తాయి అనమాట అమ్మయ్య పోదమ్మా హార్వెస్ట్లోకి చాలా ఇప్పటికైతే చాలా బొప్పాయి పండ్లు తీసుకుంటున్నా అండి ప్రతి హార్వెస్ట్లో కూడా మా బొప్పాయి చెట్టు నాకైతే ఒక పండు అయితే ఇస్తూ ఉంది చిన్న చెట్టు అండి చాలా మంది కంటైనర్ చూపించమన్నారు ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నా చూడండి ఇది డ్రమ్ బ్లూ కలర్ డ్రమ్స్ ఉంటాయి కదా పెద్దవి ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లీటర్స్ అనుకుంటా దాన్ని హాఫ్గా కట్ చేసి ఒక పాట్లో ఈ చెట్టు పెట్టినాం అనమాట చూసారు కదా ఎంత బాగా స్ట్రాంగ్గా పెరిగింది మొక్క నేనైతే ఇప్పటికీ చాలా హార్వెస్ట్ తీసుకున్నాను ఈ మొక్క నుండి మళ్ళీ ఈరోజు హార్వెస్ట్లో కూడా ఒక పండు అయితే ఇక్కడ మనకు రెడీగా ఉంది అసలు ఎంత బాగుందో మీరు పళ్ళ మొక్కల్ని కుండీల్లో చాలా బ్యూటిఫుల్గా అందంగా పెంచుకోవచ్చు చక్కగా మీరు ఏదో ఒక పండు అయితే మీరు గార్డెన్ నుంచి తీసుకోవచ్చండి ఇలా పెంచుకోవాలనుకుంటే కనుక జ్యోతి గార్డెన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నేను ఇచ్చి జీవన ఎరువులన్నీ కూడా మీకు ప్రతి వీడియోలో కూడా షేర్ చేస్తూనే ఉంటాను మీరు ఏవైనా ఫాలో అవ్వచ్చు కొనొచ్చు కొనకపోవచ్చు లేదా సింపుల్గా యూజ్ చేసే మెథడ్స్ కూడా నేను చెప్తూనే ఉంటాను వాటితోనే పెంచుతున్నాను నా మొక్కలన్నీ కూడా చాలా బాగా వస్తున్నాయి మళ్ళీ నేను ఏ మొక్కలు వేసినా కూడా అదే సాయిల్లో వేస్తున్నాను కొత్త సాయిలు కూడా కలపట్లేదండి అయినా కూడా చాలా అద్భుతంగా నేనైతే హార్వెస్ట్ అయితే తీసుకుంటున్నాను మన ఇంటిల్లి పాది మనకు ఇంట్లో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి పండ్లను కూడా మనము చక్కగా టెరస్ గార్డెన్లో అయితే పండించుకొని తీసుకోవచ్చు బా ఎంత బాగుందో అసలు నాకైతే అస్సలు పండ్ల మొక్కల నుంచి పండ్లు తీసుకోవాలనిపించదు చూది ఒకరోజు అయిపోయింది కూడా బాగా మాగిపోయి కాకపోతే కట్ చేయ బుద్ధి కాక అలాగే ఉంచాను సరే ఇంకా పడిపోతుంది కదా అని ఇవాళ తీసుకోవడానికి వచ్చినా అనమాట అబ్బా చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా మంచిగా ఎల్లో కలర్లో అయిపోయింది మంచిగా మాగిపోయింది హ్యాపీగా హార్వెస్ట్ చేసుకొని కట్ చేసుకొని తింటుంటే ఎంత స్వీట్గా ఉంటుందంటే అంత హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ముందైతే హార్వెస్ట్ మునక్కాయలతో స్టార్ట్ చేద్దాము రెండు మొక్కలు ఉన్నాయి కదా గార్డెన్లో మునక్కాయలు ఈరోజు ఈ మొక్కకు వచ్చాయి ఇదైతే బాగా పెరిగింది చూడండి ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మొక్క అండి చాలా బాగా పెరిగింది ఎప్పుడు కూడా హైట్ పెంచకూడదు ఇవి కాయలు వచ్చాయి కాబట్టి అక్కడ కట్ చేయలేదు ముందైతే ఈ మునక్కాయలతో హార్వెస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాము ఎందుకంటే మునక్కాయలు రెండు మొక్కలు పెట్టినాం గార్డెన్లో ఎప్పటికి కావాలి కదా మునగాకు చేయిన మేలు చేసే మేలు అంత ఇంత కాదు మునగాకుతో చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఈవెన్ మనకే కాదు మొక్కలకి కూడా మీరు ఈ ఆకుతో ఫెర్టిలైజర్ చేసి తయారు చేసి ఇవ్వచ్చు అది కూడా ఒక వీడియోలో మీకు షేర్ చేస్తాను అంటే అన్ని పోషకాలు ఉంటాయండి ఇది లేదు అది లేదు అనేది ఏమి ఉండదు అంత అద్భుతమైన పోషకాలు ఉంటాయి ఆకులు మనం తినొచ్చు అలాగే కాయలు మనం తినొచ్చు అనమాట కాబట్టి మూడు మొక్కలు పెట్టినా ప్రాబ్లం లేదు గార్డెన్లో ఎప్పుడు వస్తుంటాయి అండ్ ఆకులు కూడా మనకి యూజ్ చేసి కాబట్టి చాలా బెనిఫిట్స్ అయితే ఉంటాయి సరే చేద్దాం హార్వెస్ట్ ఇంతకుముందు చాలా తీసుకున్నాం మొక్క నుంచి ఇది ఎక్కువ హైట్ అయితే పెంచకూడదండి మొక్కను మీరు హైట్ పెంచినారు అనుకోండి మొక్క పెరగడం మీదనే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది ఇది కట్ చేయాలి మెయిన్ బ్రాంచ్ కట్ చేసిన ఇక్కడ దాకా అయినా కూడా మళ్ళా పెరుగుతా ఉంది అదండి అక్కడ కాయ వచ్చిందని
చెట్టు మీదనే ఇదైపోయింది ఇదిగోండి ఎవరికైనా కావాలంటే విత్తనాలు పంపిస్తా ఇందులో ఉన్నాయి మాత్రమే చూసారు కదా ఇవి డైరెక్ట్గా వేసేస్తే మొక్క అయితే వస్తుంది ఏదైనా ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు నాకు గుర్తు చేస్తే ఇవి పంపిస్తాను మీకు ఇవి మునక్కాయల హార్వెస్ట్ రెండే వచ్చాయి ఇంకొక రకమైన పొట్లకాయలు ఇవి మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇవ్వండి ఇవి నాటు పొట్లకాయలే కాకపోతే ఏంటంటే ఇవి బాగా పొడవుగా అయితే పెరగవు ఇంతే అనమాట ఇవి హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు మనము ఇలా పొట్లకాయల దండ చూడొచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి అలా వెళ్ళిపోతుంది అది చక్కగా మనం పైన అల్లించి చేసుకోవచ్చు ఇంకా దాంతోపాటు ఇక్కడ చూస్తే మనం ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉంది కదా ఇదైతే నాకు అందరు అబ్బా అందుతుంది కానీ హార్వెస్ట్ చేయడానికి రాదు అనుకుంటున్నాను ట్రై చేస్తా చాలా పైకి ఉంది రావట్లేదు ఇది అనుకోకుండా బ్రాంచ్ కట్ అయిపోయిందండి నేను లాగేసరికి ఇదొకటి ఇది హార్వెస్ట్ చేసిన ఈ బ్రాంచ్ ఇక్కడ నుంచే వచ్చింది అయ్యో దీందే సరే ఇది కూడా హార్వెస్ట్ చేద్దామంటే నాకు అందది ఇది చలో నేను వేసిన తమ్మకాయలు అయితే ఫ్లవరింగ్ స్టార్ట్ అయింది కాయలు కూడా స్టార్ట్ అయినాయి ఇది ముఖ్యంగా సీడ్స్ కలెక్షన్ కోసమే వేసా మీకు అందరికి పంపిస్తామని కూలర్ టబ్లోనే వేసిన చూడండి ఇది కూలర్ టబ్బు ఇందులో వేసాను అనమాట అండ్ ప్లాంట్ అయితే ఇట్లా పెరిగింది మనం ఎంత నీమాయిల్స్ వేసినా అప్పుడప్పుడు ఇవ్వ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అంటే మీకు ఇట్లా హోల్స్ కనబడుతూనే ఉంటాయి ఆకుల మీద ఎందుకంటే పురుగులు అక్కడక్కడ ఒకటో రెండో ఉంటాయి తింటూనే ఉంటాయి అనమాట మనం చూస్తే తమ్మకాయలు ఇవ్వండి ఇక్కడ ఒకటి స్టార్ట్ అయింది చూసారా ఇది తమ్మకాయలు అనమాట బాగుంది కదా అంటే ఈ మొక్కకి చాలా ఫ్లవరింగ్ వచ్చింది అలా పైకి వెళ్ళిపోయిందండి వచ్చాక బాగా పెరిగిన తర్వాత నేను సీడ్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాతనే ఇవి హార్వెస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే నేను విత్తనాల కోసమే వేసాను ఇవి ఆల్ టైమ్ చిక్కుడు మళ్ళీ ఫ్లవరింగ్ వచ్చింది కొన్ని కాయలు అయితే ఉన్నాయండి ఇక ఈసారి తీసేద్దాం అనుకుంటున్నాం మళ్ళీ ఫ్రెష్గా వేసుకుంటే చాలా వస్తాయేమో అని అనిపిస్తుంది సరే ఇవి కొన్ని హార్వెస్ట్ చేద్దాం చిక్కుళ్ళు మనం పెంచుకుంటా ఉంటే ఇప్పటికీ అనమాట ఒక మీకు ఒక ఎన్నిసార్లు అంటే ఒక టెన్ టైమ్స్ అయినా ఇది హార్వెస్ట్ ఇస్తుంది మళ్ళీ అయిపోగానే మళ్ళీ మీరు విత్తనాలు వేసుకోవటమే ఒక నాలుగైదు విత్తనాలు ఉంటే చాలండి చాలా బాగా మీరు సంవత్సరం అంతా కూడా వీటిని పెంచుకోవచ్చు ఇంత బాగా వచ్చినాయి కదా గింజలు కూడా చాలా బాగుంటాయండి తీగ చిక్కుడు అంటారు ఆల్ టైం చిక్కుడు అంటారు రెండు ఒకటే చాలా మంది అని చంపేస్తుంటారు ఆల్ టైం చిక్కుడు అడిగితే తీగ చిక్కుడు పంపించారు ఏంటండి అని కానీ రెండు ఒకటే ఎట్లా అంటే ఇవి చాలా గుత్తులు గుత్తులుగా వస్తాయండి కాయలు మీరు ఒక్క కూలర్ టబ్లో వేసుకున్నా కూడా వన్ కేజీ కాయలు అయితే మీరు తీసుకోవచ్చు అనమాట అంత బాగా వస్తాయి చూడండి ఇదంతా అవే చిక్కుళ్ళు రెండు రకాల చిక్కులు హార్వెస్ట్ చేస్తాయి రోజు ఇవే కాదు ఇంకా ఉన్నాయి అసలు స్పెషల్ గా మనం చిక్కుడు హార్వెస్ట్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది చేసేద్దాం ఫాస్ట్ గా ఇది అయిపోయే కొద్దీ ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది మళ్ళీ కాయలు వస్తుంటాయి చాలు ఉన్నాయి గింజలు కూడా బాగా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట దాంట్లో టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి నాకంటే మీరే బాగా వండిస్తున్నారు నా దగ్గర తీసుకుని ఇటు సైడ్ ఉన్నాయి కోస్తుంటే తరగా అనమాట బాగా వచ్చాయి ఇవ్వండి ఎక్కడున్నాయి ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నాయి 
పై కలిపిపోయాయండి ఇంక అవన్నీ హార్వే చేస్తే మీకు వీడియో లెంత్ అవుతుంది నేను అన్ని క్యాప్చర్ చేస్తే ఓకేనా అవన్నీ చేద్దాం ఇగోండి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఇంకో మొక్క దగ్గరికి వెళ్దాము ఇవి కూడా హార్వెస్ట్ చేస్తాం కాకపోతే ఇవన్నీ వీడియో తీయట్లేదు చాలా లెంతి అవుతుంది అని ఇది ఇంకొక చిక్కుడు మొక్క అండి ఇది కూడా చాలా బాగా వచ్చినాయి హెల్దీ ఉన్నాయి దీంట్లో మీకు అసలు గింజలు చూపిస్తాను ఇవి ఆల్ టైం చిక్కుడు అంటే ఎలా ఉంటాయి అని మీకు జస్ట్ బాగా సీడ్స్ చూస్తే మంచి సీడ్స్ ఉంటాయి చూడండి ఎంత బాగుంటాయి ఇది చేద్దాం ఇది ఒకటే మొక్క అనమాట ఇది పప్పాయ చెట్టులోకి వెళ్ళిపోయింది ఇవి వచ్చాయి అండ్ మనం ఇటు సైడ్ వెళ్తే ఇక్కడ చూసారా ఇది ఇంతకీ మాకు కరివేపాకు మొక్క అనమాట వేయకుండానే అదే వచ్చేసింది మట్టిలో నుంచి మనం కంపోస్ట్ అవి కలుపుతుంటాం కదా అక్కడ ఇక్కడ తెచ్చి పశువుల ఎరువు అప్పుడప్పుడు సర్ప్రైజ్గా ఇలా కరివేపాకు మొక్కలు వస్తూ ఉంటాయి సరే ఉండని పెరగనివని అని అలాగే ఉంచా మనం ఇక్కడ ఇది ఇంకో మొక్క ఇదిగోండి ఇది చిక్కుడు పాదే ఇంకా ఇప్పుడు తీసేద్దాము చిక్కుడు పాదులన్నీ తీసి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా వేద్దామని అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఉన్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ పాదులు వేసుకుంటే వేరే వాటికి ఏమో నీడ వస్తుంది చూసుకొని నీడ పడకుండా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే వేరే మొక్కలు ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఎండలు వెళ్ళాలి మొక్కలకి ముఖ్యంగా ఇంకా ఉన్నాయి బుట్ట నిండా అయిపోయింది బట్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి ఇది నాకు అందవు మనం పైన చూస్తే చాలా ఉన్నాయి చూడండి నిచ్చెన వేసుకోవాలి కొంచెం అన్నీ పైకి పాదులు అన్నీ పాడుతుంటాయి కదా తొమ్మిది ఫీట్లు పెట్టాం మేము స్టార్టింగ్లో బాగా పైకి వెళ్ళాలి ఎండ తగలాలి గాలి తగలాలి అని కాకపోతే హార్వెస్ట్ చేయడము కష్టంగా ఉంది ఇంకా పైన ఇవ్వండి ఎంత పైన ఉన్నాయో ఎంతైనా మన మొక్కల నుంచి పండిస్తున్నవి హార్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఓ అమ్మ ఈరోజు అంతా చిక్కుడు హార్వెస్ట్ ఉంది చేయి సరిపోట్ల చేతులు సరిపోవట్లేదు చాలా ఉన్నాయి ఇవ్వండి విత్తనాలు వదిలేస్తే ఇలా ఎండిపోయాయి చూడండి ఎన్ని చిక్కుళ్ళు వచ్చాయో కిలో వచ్చాయి
మా బీరపాద అయితే అండి సపరేట్గా ఇలా మొత్తం సపోటా చెట్టు ఉంది ఇక్కడ సపోటా చెట్టు వైపు వెళ్ళిపోయింది అనమాట అటువైపు కూడా చాలా చాలా సొర బీరకాయలు అయితే ఉన్నాయి సో వాటిని కూడా హార్వెస్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి మనం చూస్తూ ఉండాలి ఒక్కోసారి మిస్ అవుతూ ఉంటాయి బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి వాటి ఇష్టం అనమాట ఎలా అంటే అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి పాదులు చక్కగా అప్పుడప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఏమవుతుంది అంటే సడన్గా అవి ముద్రిపోతాయి మనం చూడకపోతే సో కష్టపడి పండించుకున్నాం కదండి ఖచ్చితంగా అన్నీ కూడా హార్వెస్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ అలాగే ఆల్మోస్ట్ బీరపాత అయితే తీసేస్తున్నా ఈరోజు తీసివేసి మళ్ళీ కొత్తగా నేను నేను విత్తనాలు అయితే వేస్తున్నానండి ఎందుకంటే నేను ఎఫ్ వన్ హైబ్రిడ్ సీడ్స్ అనేవి వేస్తున్నాను అయితే పాట్ మిక్సింగ్ ఎలా కలుపుకుంటున్నాను ఇదంతా కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు షేర్ చేస్తా మనం కిచెన్ వేస్ట్ అలాగే మన గార్డెన్లో దొరికేటటువంటి మొత్తం చెత్త ఏవైతే డ్రై లీవ్స్ ఉంటాయో వాటితో పాటు ఇవి కూడా మనము వేసుకొని మిక్సింగ్ ఎలా చేసుకొని మనము విత్తనాలు వేసుకోవాలి అన్నది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు షేర్ చేస్తాను రెగ్యులర్గా మీరు చూస్తూ ఉండండి నేను ప్రతిసారి బీరబాధ నుంచి చాలా కాయలు తీసుకుంటానండి ఎందుకంటే నేను ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాను అసలు అంటే మనకు సరిపోయాన్ని రావాలి ఇంకా ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ అయితే బనానా ఫెర్టిలైజర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎంత బ్యూటిఫుల్గా వస్తున్నాయంటే ఫ్లవర్స్ దేవుడి కోసమైనా మనము చక్కగా ఇలాంటి మొక్కలు కూడా చిన్న చిన్న కుండీల్లోనే మనము చాలా ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు అండి నేను ఎటువంటి కొమ్మలు కూడా కట్ చేయలేదు అయినా చూడండి ఫ్లవర్స్ ఎంత ముద్దుగా వస్తున్నాయో పాట్ సైజ్ అయితే ఇది అనమాట ఓకే అండ్ ఇంకా ఇటు సైడ్ కూడా గోడ వైపు వేస్తాను పాదులన్నీ ఎందుకంటే మిడిల్లో వేస్తే ఏమవుతుంది అంటే వేరే వాటికి ఎండ తగలకుండా చేస్తున్నాయి అందుకని ఈసారి కొంచెం ప్లాన్ చేసుకొని పాదులన్నీ కూడా కొంచెం గోడ వైపు వేద్దాం అనేసి ప్లాన్ చేశాను ఈసారి చిక్కులు కూడా అలానే వేద్దాం అనుకుంటున్నా ఎన్ని బీరకాయలు వచ్చినాయి చూడండి హ్యాపీ కదా ఇంతకంటే మనకు కావాల్సింది ఏముందండి టెరస్ గార్డెన్లో చక్కగా అండ్ ఇది వచ్చేసి తీగ బీన్స్ అనమాట తీగ బీన్స్ అయితే చాలా బాగా వచ్చాయి హార్వెస్ట్ చేయటానికి అయితే చాలా టైం పడుతుందేమో అనిపిస్తుంది అంటే అంత ఘనము గుత్తులు గుత్తులుగా చాలా బాగా బంచెస్ బంచెస్ వచ్చాయి నేను ఇంతకు ముందు ఒక కంటైనర్లో వేశాను ఇది ఇంకో కంటైనర్ అనమాట మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక వెజిటబుల్కి టూ కంటైనర్స్ కనుక కేటాయించుకుంటే ఒకటి అయిపోతూ ఉంటే ఇంకో దాంట్లో వేసుకుంటే కంటిన్యూయేషన్ ఉంటుంది అనమాట ప్రతిసారి మనకు వెజిటబుల్స్ బాగా వస్తాయి అయితే ఈ తీగ బీన్స్ వింటర్ సీజన్లో బాగా వస్తాయండి మీకు చూసుకోండి మరి వింటర్ సీజన్లో పెంచుకోవటానికి మీకు అద్భుతంగా తీగ బీన్స్ అయితే బాగా వస్తాయి మీరు వేసేసుకోవచ్చు చిక్కులు కానీ బీన్స్ కానీ అంటే కొంచెం వెదర్ చల్లగా ఉండాలి వీటికి బాగా వస్తాయి ఇవి కూడా అంతే చాలా బంచెస్ బంచెస్ అనమాట అలా 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 వస్తాయి ఈ బీన్స్ చక్కగా మనము హై ప్రోటీన్ డైట్ కాబట్టి ఏదైనా వెజిటబుల్ రైస్లో కానీ కర్రీ వేసుకున్నా కానీ చపాతీలో కానీ చాలా బాగుంటుంది కదండి బీన్స్ కూడా మీరు బయట కొనొద్దు ఒక మూడు నాలుగు గింజలు వేసుకుని నేను పంపించే బీన్స్ అయితే దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీ సీడ్స్ ఉంటాయేమో మీరు ఎన్నిసార్లు వేసుకోవచ్చు అంటే కొన్ని ఏం పంపించను ఎక్కువ పంపిస్తాను కదా మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు అంటే ఇది అయిపోతూ ఉంటే క్రాప్ ఇంకో చోట వేసేసుకుంటే మళ్ళీ వస్తాయి సో కంటిన్యూగా మీరు బీన్స్ అనేది వింటర్ సీజన్ అయిపోయేంత వరకు తీసుకోవచ్చు అంటే ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ మార్చి ఫస్ట్ వీక్ వరకు మీరు బీన్స్ అయితే హార్వెస్ట్ చేయొచ్చు కొంచెం హాట్ వెదర్లో మాత్రం ఇవి పెరగవండి అది ఏంటంటే హాట్ హాట్ వెదర్లో వేడిగా ఉంటే కానీ పెరగవు అనమాట ఇప్పుడు బాగా వస్తాయి నేను ఇంకా నిచ్చెన వేసుకొని తీసుకోవాలేమో ఎన్ని కాయలు వచ్చాయి చూడండి అసలు కోస్తా ఉంటే కూడా ఇంకా తరగట్లేదు బీన్స్ కానీ చిక్కులు కానీ అయ్యో దేవుడ ఏం చేయండి మరి లెంతి వీడియో అవుతుంది బట్ అయినా సరే హార్వెస్ట్ అనేది హార్వెస్టే మనకి ఎంత చూసినా కూడా బోర్ కొట్టదు కదా హార్వెస్ట్ మంచిగా అనిపిస్తాయి చూడండి ఇలా పెరిగిపోయిందో అందుకని నేను ఏం చేశానంటే అన్నీ పాకిచ్చాను పైన పందిరి వేసేసి ఇంకా సపరేట్గా నేను వేయకుండా ఇట్లా పైనే వేసేసాం కాబట్టి ఇంకా అన్నీ పాదులన్నీ అలా వెళ్ళిపోతున్నాయి అసలు గార్డెన్ కూడా చాలా అందంగా అనిపిస్తుందండి ఎన్ని కాయలు వచ్చాయి చూడండి మీకు బోర్ కొట్టకుండా మీరు చూడాల్సిందే ఎన్ని కాయలు నేను హార్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఈరోజు వీడియోలో చాలా పెద్ద హార్వెస్ట్ అబ్బా నేను టెర్రస్ గార్డెన్లో ఇంత పండిస్తున్నాను అంటే కనుక అది ముఖ్యంగా మనం ఇచ్చేటటువంటి జీవన ఎరువులు ఈ జీవన ఎరువులతోటి మొక్కలకు కావాల్సిన పోషకాలు సూక్ష్మ జీవులు అన్నీ అందుతాయండి మనం పాత మట్టిలోనే సారవంతం చేసుకొని పండించుకోవచ్చు అనమాట కొత్త మట్టి కూడా అవసరం లేదు ఓకే 
మీరు అలా పండించుకోవాలంటే కనుక మీరు ఈ జీవన ఎరువులను వాడాలి ఒకవేళ మీకు మీకు దగ్గరలో ఆవు ఉంటే కనుక ఆవు పేడ ఆవు మూత్రము ఇవి మీరు తెచ్చుకొని మీరు ఫర్టిలైజర్ తయారు చేసుకొని మీరు జీవామృతము ఇలాంటివి మొక్కలకి ఇవ్వండి కొనాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ మీకు అవైలబుల్గా లేకపోతే అప్పుడు మీరు కొనండి ఓకే అండ్ మంచిగా డైల్యూట్ చేసుకొని ఇవ్వాలి ఏదైనా కాన్సన్ట్రేషన్గా ఇవ్వకూడదు ఈవెన్ ఆవు మూత్రం కూడా మీరు డైల్యూట్ చేసుకొని ఇవ్వాలి ఇంకా పైకి ఉన్నాయి కదా నేను ఇలా నిచ్చెన వేసుకొని అన్నీ కట్ చేస్తున్నాను చూడండి అన్నీ చక్కగా వచ్చాయి అన్నీ కూడా బుట్టలో వేసేద్దాం ఆల్మోస్ట్ ఇవాళ చిక్కుళ్ళు అయినా బీన్స్ అయినా కూడా మంచిగా బుట్ట నిండా నిండిపోయాయి ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి పైన ఉన్నాయి చూడండి ఎల్లే కొద్దీ ఉన్నాయి ఇంకా మీరు చూసినటువంటి బీర బీరకాయ చూసారా అదేంటంటే పండు ఈగ గుట్టి అట్లా అయిపోయింది అనమాట అందుకని ట్రాప్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి చక్కగా వస్తున్నాయి చూడండి ఇంకే ఆల్మోస్ట్ అందింది ఇంకా ఉన్నాయి పైన ఇక్కడ ఇంకా ఎంత పైకి ఎక్కినా కూడా ఇంకా అలా ఉన్నాయి ఒక బీరకాయ దొరికింది ఇక్కడ ఇందులోనే ఒక బీరకాయ గింజె వేశాను అనమాట దాని నుంచి మళ్ళీ బీరకాయలు కూడా వస్తున్నాయి సో మంచి ఆర్గానిక్ మెథడ్స్ మీరు ఫాలో అవుతే మీరు చాలా చక్కగా ఇలా హార్వెస్ట్ తీసుకోవచ్చు అన్నమాట ఇంకా వంకాయలు ఉన్నాయి టమాటో ఉన్నాయి బెండ ఉన్నాయి ఇవన్నీ హార్వెస్ట్ చేస్తాయి ఓకేనా సరే ఇది డబుల్ కలర్ చిక్కుడు అని వేశానండి వీటి సీడ్స్ అయితే డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి నేను కొత్త వెరైటీ వేశాను ఇవి కూడా బాగా బంచెస్ బంచెస్ వచ్చాయి నేను వీటిని అయితే నేను విత్తనాలకే వదిలేశాను ఇవి తినడానికి కాదనమాట అందుకే హార్వెస్ట్ అయితే వేయట్లేదు చాలా అనమాట చాలా బంచెస్ వచ్చాయి చూడండి మీరు పైన ఇక్కడ చూస్తే అసలు ఎన్ని బంచెస్ వచ్చాయో మంచిగా పెరుగుతుంది మొక్క కూడా కూరటబ్బులు వేసిన వీటి సీడ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే మీకు చూపిస్తాయి చూడండి సీడ్స్ ఈ కలర్లో ఉన్నాయి ఇవ్వండి ఇవి నేను మీకు అందరికీ పంపిస్తాను ఎండబెట్టాలి కదా ఇవి కొంచెం డ్రై చేసి ఒకరికి ఒక్క చిక్కుడికాయ వేసినా మీకు ఈ ఐదు విత్తనాలు వేసుకోవటానికి సరిపోతుంది అనమాట బాగున్నాయి కదా నేను మళ్ళీ ఇంకో టబ్లో వేస్తాను కొత్త వెరైటీ గ్రో చేస్తే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది నేను రెండు మూడు రకాల చిక్కులు వేసినా ఈసారి కనుక చిక్కులు కూడా వేయబోతున్నాను మంచి అంటే మంచిగా వస్తున్నాయి ఇవి కూడా ఇవన్నీ కంపల్సరీ అన్ని విత్తనాలు సేకరించి మీకు పంపిస్తా నెక్స్ట్ టైం నేను వేసేటప్పుడు మళ్ళీ వేసుకుంటా ఓకే ఇది యాపిల్ రోజ్ యాపిల్ మొక్క చాలా పెద్ద వృక్షాలు లాగా పెరుగుతుంది గార్డెన్లో చాలా బాగా వస్తాయండి దీనికి కాయలు అయితే వచ్చినప్పుడు సీజన్ వచ్చినప్పుడు బలే వస్తాయి దాంట్లో ఇలా మా పొట్లకాయ చూడండి ఎట్లా అల్లుకుపోయిందో కాకర పొట్లకాయ అన్ని కూడా దాని చుట్టూ సపోర్ట్ తీసుకుని అల్లుకుంటా ఉన్నాయి ఇక్కడ గుండు వంకాయలు ఎలా ఉన్నాయి ఆవశ్యం ఇవి మామూలుగా నేను గ్రీన్ వంకాయలతో పాటు వేసి కర్రీ చేశానండి చాలా బాగుంది ఇంకా ఇది మా నిమ్మ మొక్క నిమ్మ చెట్టుకి ఎప్పుడు కాయలు వస్తూ ఉంటాయి ఇది చాలా మంచి వెరైటీ అండి సైజు కూడా బాగా వస్తాయి ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చింది ఇంకా చాలా వస్తాయి టిప్స్ అన్ని కట్ చేస్తే మళ్ళీ కాయలు అనేవి ఎప్పటికీ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట నిమ్మ చెట్టుకు ఇంకా ఇక్కడ బెండకాయలు ఉన్నాయి ఇక్కడ వంకాయలు ఉన్నాయి ఇవ్వండి ఇవి నల్ల వంకాయలు ఇంకా ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ గుత్తి వంకాయ పొడుగు
Sudah. फ्रई चुस्काले आन वेसको फ्रई चुस्को कुरकारी चल कर्री तीन अंत बहुत वंकाय चूँ कटे पड़ी पो बेड मोकल फ्रेशा नार्मल बेड ने लांग ब्रिंजा मे प्लांट वंकाय चाल हर वस्तना पड़पो रेग पल्ला 
బీరకాయలు మోర్ దెన్ వన్ కేజీ వచ్చాయి అలాగే మన బీన్స్ పీక బీన్స్ కూడా మోర్ దెన్ వన్ కేజీ వచ్చాయి చక్కగా చాలా బాగున్నాయండి చాలా హెల్దీగా ఉన్నాయి అలాగే తీగ చిక్కుడు కూడా అసలు కేజీ కంటే చాలానే ఎక్కువ వచ్చాయి ఇవి కూడా ఇంకా వంకాయలు అయితే రెండు మూడు రకాల వంకాయలు బెండ ఇవైతే రెగ్యులర్ హార్వెస్ట్ బాగుంటాయి ఎప్పటికప్పుడు వస్తూనే ఉంటాయి ఇక మనం ఇన్ని పండించుకుంటే ఇంకా మార్కెట్కి వెళ్లాల్సిన పని ఉంది ఆకూరలు ఇంకా బచ్చలి కూర ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆకూర ఏంటంటే నేను కావలసినప్పుడు అంటే అప్పటికప్పుడు కట్ చేసుకుని కర్రీలో వేసుకోవడానికి తీసుకుంటా ఉంటాను సో అందుకని నేను హార్వెస్ట్ చేయలేదు తీగ బచ్చలు చూసారు కదా ఎంత చక్కగా ఎంత పొడవుగా ఇలా అంత అల్లుకుపోయింది ఒక్క తీగ ఉన్నా చాలు ఇది మా చెప్పిన కదా నేను మునక్కాయ చెట్టు అనమాట తీసుకున్నటువంటి సీడ్స్ ఇవి జస్ట్ ఎవరికైనా కావాలంటే ఫ్రీగా వేసి పంపిస్తాను వేసుకుంటే మొక్కలు వచ్చేస్తాయి మీరు ఏదైనా ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు నాకు గుర్తు చేయండి అందరికీ పంపలేను ఎవరు ఫస్ట్ పెడతారు వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ మినిమం ఒక త్రీ సీడ్స్ అయితే నేను పెడతా అండి సో ఎంతమంది పంపించి మనము త్రీ త్రీ ఇదిగోండి ఒక త్రీ ఇవి ఒక అంటే ఒక ఫోర్ మెంబర్స్కి అయితే నేను ఈ సీడ్స్ పంపించగలను ఎవరికైనా కావాలంటే కనుక ఈ మన సీడ్స్ మీ ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు నాకు గుర్తు చేయండి స్పెషల్ గా మీ ఆర్డర్ తో పాటు మొన్నగా సీట్స్ అని మెన్షన్ చేస్తే మనం చూస్తాం లేదంటే మిస్ అవుతా ఉంటాయి ప్యాకింగ్ చేసేటప్పుడు నాకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి పండు ఇది బొప్పాయి పండు చాలా రుచిగా ఉంటుంది చాలా తీయగా ఉంటుంది ఇది బాగా మొక్క మీదనే బాగా మాగిన తర్వాత నేను హార్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఒకవేళ మీరు బొప్పాయి చెట్టు వేస్తే అలా చేసి చూడండి చాలా 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 రుచిగా ఉంటుంది బయట కొన్నవి చక్కగా ఉంటాయి ఎండల ఇది బాగా చెర్రీ ఏంటంటే ఇది రేగు పల్లి టేస్ట్ ఉంటాయండి ఇదిగోండి ఇవన్నీ ఆర్గానిక్ ఫ్రూట్స్ కదా మనం ఎలాంటి మందులు లేకుండా పండించుకునేటువంటి పంట ఇది ఎక్కడ దొరకవు ఓన్లీ మనం ఇద్దరు తోటలోనే మన మన కిచెన్ గార్డెన్ లో మాత్రమే దొరుకుతాయి ఓకే ఇది అనమాట ఇవాళ హార్వెస్ట్ నచ్చింద హార్వెస్ట్ నచ్చి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మరి మీ మంచి విత్తనాల కోసం మంచి ఫెర్టిలైజర్స్ కోసం మరి మీ మంచి వీడియోస్ కోసం మీరు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్ నాకు మెసేజ్ చేయండి సో దట్ నేను మీకు క్యాటలాగ్ అనేది షేర్ చేస్తాను నేను మీ ఆర్డర్స్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను ఓకేనా అండ్ ఇది మన హార్వెస్ట్ మన మంచి బాగ్స్ మరి ఇక్కడే డ్యూటీ గార్డెన్లో కలుద్దామంత వరకు హ్యాపీ గార్డెన్ టు ఆల్ సర్వీస్ నోట్స్